শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ইউনাইটেড নেশনসের উপরে আলোচনায় আমরা আজকের এই আলোচনায় মূলত ইউনাইটেড নেশনসের চার্টার্ট নিয়ে আলোচনা করব নুরেম্বার ক্রাইম ক্রিমিনাল যে ট্রাইব্যুনালটা হয়েছিল সেই ট্রাইব্যুনালের ইউএন গঠনের পিছনে বা ইউএনের কার্যকারিতার পিছনে কতটুকু ভূমিকা রয়েছে সেটি যেমন আলোচনা করব একই সাথে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কীভাবে গঠিত হলো সেগুলো আলোচনা করব এবং এটা করতে গিয়ে ওয়ার ক্রাইমস এবং ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটির সাথে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের কতটুকু সম্পর্ক জাতিসংঘেরই বা কতটুকু সম্পর্ক সেটি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে এই যে ওয়ার ক্রাইমস বা ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটির কথা আমি বললাম এর সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যারা প্রধান আছে তাদের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং এইগুলোকে আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের ভিতরে আলোচনা করে থাকি একই সাথে জাতিসংঘের কারণে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ট্রিটি বা কনভেনশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভালারেবল গ্রুপসের অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে সারা বিশ্বে বর্তমানে আলোচনা চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখব যে তাদেরকে কিভাবে এই জাতিসংঘের মেকানিজমের মাধ্যমে তাদের অধিকার রক্ষা করা গেছে এবং সবশেষে আমরা ইন্টারন্যাশ ইউনাইটেড নেশনের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল এর কি উপরে কি ইম্প্যাক্ট সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা ইউনাইটেড নেশনসের চার্টারটা পড়ি চার্টারের প্রথম যে প্রিয়াম্বলটা আছে এই প্রিয়াম্বলটা যদি আমরা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে ইউনাইটেড নেশনসের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে হিউম্যান রাইটস রক্ষা করা এবং আমি এর আগের ক্লাসগুলোতে যেটা বলেছি যে ইউনাইটেড নেশনসের চার্টার বা ইউডিএইচআর পড়লে আমরা দেখব যে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক যে একটা অ্যাপ্রোচ সেই অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ প্রতিটা মানুষের যে জন্মগত অধিকার আছে বিভিন্ন অধিকার উপভোগ করার সেটি কিন্তু ইউনাইটেড নেশনসের চার্টারের মধ্যে বলা হয়েছে যে এটি ইউনাইটেড নেশনসের মূল দায়িত্ব আমরা দেখি যে এই প্যারাগ্রাফটাতে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে উই দ্য পিপল অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস ডিটারমাইন টু সেভ সাকসিডিং জেনারেশনস ফ্রম দ্য সোর্স অফ ওয়ার উইচ টোয়াইস ইন আওয়ার লাইফ টাইম হ্যাজ ব্রট আনটোল্ড সোরো টু ম্যান কাইন্ড অ্যান্ড টু রিএফার্ম আওয়ার ফেইথ ইন ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইটস ইন দ্য ডিগনিটি অ্যান্ড ওয়ার্থ অফ দ্য হিউম্যান পারসন in the equal rights of men and women and of nations large and small have resolved to combine our efforts to achieve these aims tahole ki ki aim ba uddeshyo ba lokkho ke puron korar jonno kora holo prothom kotha hocche je juddher hat theke poroborti prajonmo ke rokha kora keno juddher kotha ta sobche boro kore bola hocche karon ei ইউনাইটেড নেশনস এমন একটা মুহূর্তে হয়েছে যখন আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পার করে জাতিপুঞ্জকে ব্যর্থ হতে দেখেছি এবং তারপরে আমরা দেখতে পেয়েছি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে মানুষের কি পরিমাণ দুর্বিসহ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে সুতরাং প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এবং তাদের মানুষ হিসেবে যে মূল্য সেই মূল্যকে রক্ষা করতে গেলে প্রতিটা মানুষের সম অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে প্রতিটা জাতি তা সে বড় হোক কি ছোট হোক প্রত্যেকের একত্রিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন এই কথাটি কিন্তু প্রথম প্রস্তাবনায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে জাতিসংঘ তার যে লক্ষ্য যে যুদ্ধ থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করা সেই লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে সেটি কিন্তু বিবেচনার প্রশ্ন থেকে যাবে দ্য এইমস অফ দ্য ইউনাইটেড নেশনস as stated in the preamble on the charter reflected contemporary world opinion the primary function of the united nations is the maintenance of international peace and security article 1 er sub article 1 e porishkar bhabe bola hoyeche je jatisangher prathomik kaj hocche bishwo shanti ebong nirapotta rokha kora However, it was and is accepted that achievement of a general respect for human rights were made in the constituent document of the new organization. General respect, or that ekti shadharan sodha thakbe manuvadhi karir prati. Eti achieve karai habe, ehi jati shonghir mul lakho. Amra 
আর্টিকেল ওয়ানটাকে যদি আর একটু পরিষ্কারভাবে পড়ি তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যকে পূরণ করার কথা দুটো উদ্দেশ্যকে পূরণ করার কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে একটি হচ্ছে টু ডেভেলপ ফ্রেন্ডলি রিলেশন ন্যাশনস অ্যামং ন্যাশনস বেসড অন রেসপেক্ট ফর দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইকুয়াল রাইটস অ্যান্ড সেলফ ডিটারমিনেশন অফ পিপলস অ্যান্ড টু টেক আদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার্স টু স্ট্রেংথেন ইউনিভার্সাল পিস টু অ্যাচিভ ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন ইন সলভিং ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেমস অফ অ্যান ইকোনমিক সোশ্যাল কালচারাল অর হিউম্যানিটারিয়ান চার্টার অ্যান্ড ইন প্রোমোটিং অ্যান্ড এনকারেজিং রেসপেক্ট ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ফর ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস ফর অল উইদাউট ডিস্টিংশন অ্যাজ টু রেস সেক্স ল্যাঙ্গুয়েজ অর রিলিজিয়ন অর্থাৎ প্রথমে বলা হয়েছে যে জাতির সাথে জাতির একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে এবং এই বন্ধুত্বপূর্ব সম্পর্কটা থাকবে কিসের উপরে যাতে প্রত্যেকে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে এবং প্রত্যেকে যেন সেলফ ডিটারমিনেশন উপভোগ করতে পারে অর্থাৎ নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করতে পারবে ফর এক্সাম্পল উনিশশো সালে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করেছে যেটিকে আমরা বলছি রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন এবং বিশ্ব শান্তিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেটি তারা নেবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো বাড়াতে হবে কেন বাড়াতে হবে কারণ ইকোনমিক সোশ্যাল কালচারাল অর হিউম্যানিটারিয়ান যে চার্টার আছে তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে এবং হিউম্যান রাইটস এনশিওর করতে হবে প্রমোট করতে হবে এবং প্রতিটা মানুষকে তার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভাষা নির্বিশেষে তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এর আপনারা জানেন যে জাতিসংঘ যখন হল তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে জার্মান পলিটিক্যাল লিডার আছেন সামরিক যারা অফিসাররা রয়েছেন এমনকি যারা সোলজার প্রাত একদম সাধারণ সৈনিক যারা তাদের বিচারের দাবি ওঠে সেখানে জার্মানির যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক অফিসার রয়েছেন তাদের বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল করা হয় যাকে বলা হয় নুরিমবাগ ট্রাইব্যুনাল এই নুরিমবাগ ট্রাইব্যুনালের সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে প্রথমবারের মতন এখানে এসে এটির বিশেষ করে এই চার্টার অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের আর্টিকেল সিক্সে প্রথমবারের মতন বলা হচ্ছে যে কোনো দেশ তো অপরাধ সংগঠন করে না অপরাধ সংগঠন করে একজন ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তির লায়াবিলিটি সে যেই হোক না কেন সেই লায়াবিলিটি নির্ধারণ করতে হবে এবং তার লায়াবিলিটি অনুযায়ী তাকে শাস্তি পেতে হবে এতে করে আশা করা হচ্ছিল যে ইন্ডিভিজুয়াল সে যদি রাষ্ট্রনায়কও হয় তার একটি বিচারের সুযোগ থাকবে এই যে ব্যক্তিগত যে লায়াবিলিটি সেই লায়াবিলিটির অপর পাশে কিন্তু আমরা দেখি যে একজন মানুষের দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়গুলো কিন্তু চলে আসে আর তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ শুধু অধিকার উপভোগই করবে না একই সাথে তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলো কিন্তু তাদের চালিয়ে যেতে হবে চার্টারে একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে মানবাধিকার রক্ষার কোনো পদ্ধতি বা কোনো প্রতিষ্ঠান কিন্তু তখন ছিল না রাষ্ট্ররা একত্রিত হয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তাদের টেরিটরি অর্থাৎ তাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে তারা মানবাধিকারকে যেমন তারা রক্ষা করবে একইভাবে মানবাধিকারকে তার নাগরিকদের মধ্যে প্রমোট করবে যাতে একজন একে অপরের প্রতি কোনো বৈষম্য না থাকে সবাই যাতে সবাইকে সমভাবে বিবেচনা করে এমনকি হিউম্যান রাইটসেরও কোনো সত্যিকারের ডেফিনেশন বা আর্টিকুলেশন ছিল না আমরা দেখলাম যে ঠিক ওই সময় আমরা দেখতে পাবো যে গ্রেট এমফাসিস অন দ্য প্রমোশন অফ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল প্রগ্রেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ অল স্টেটস টু প্লেস অর্থাৎ যে প্রতিটি জাতির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি এবং তাদের যে প্রগ্রেস সেটি নিশ্চিত করার জন্য কিছু পজিটিভ উদ্যোগের কথা বলা হলো প্রথম দিকে একান্ন জন মেম্বার থেকে একশো জন মেম্বার তারা কনসালটেশন এবং কোঅপারেশনের মাধ্যমে সমস্ত কিছু নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিল তারা আরও 
রেকগনাইজ করলো যে এই জাতির প্রতিটি জাতির বা প্রতিটি দেশের যে আইন রয়েছে সেগুলো তাদের নিজেদের নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয় সেই নিজেদের নাগরিকদের রক্ষা করার একটি দেশকে তার নিজের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে দায়বদ্ধতা নিতে হবে এবং তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে ইউএন সিস্টেম ইজ বেসড অন আ ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ইররিভোকেবল বিলিফ ইন দ্য ডিগনিটি অ্যান্ড ওর্থ অফ ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল সব সময় মনে রাখতে হবে যে জাতিসংঘের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে প্রত্যেকের সমমর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেককে সমভাবে মূল্যায়ন করা মাইনরিটি প্রোটেকশন রক্ষা করা এবং প্রতিটি রাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয়া যে প্রত্যেকটি ব্যক্তি একই রকম মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ করার অধিকার রাখে বা দাবি রাখে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রকে প্রতিটি নাগরিকের বেসিক রাইটস তাকে রক্ষা করতে হবে এনশিওর করতে হবে কেন কারণ প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা প্রত্যেকটি বিং বা অস্তিত্বই আসলে এই সারা পৃথিবীর অংশ অবিচ্ছেদ্য অংশ আমাদের ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল এর ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা বিবেচনা করতে গেলে চার্টারটাকে অর্থাৎ ইউএন চার্টারটাকে যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখি তাহলে দেখবো যে চার্টারটা কিন্তু কমপ্লিট না এটা ইনকমপ্লিট একটা চার্টার এর কারণটা হচ্ছে মানবাধিকার বলতে কি বোঝায় সেটা কিন্তু চার্টারে পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই এমনকি প্রতিটি রাষ্ট্রের কি ধরনের রেসপন্সিবিলিটি আছে বা দায়বদ্ধতা রয়েছে সেটিও কিন্তু এই ইউএন চার্টারে বলা হয়নি দায়বদ্ধতা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে মানবাধিকার রক্ষা করতে যদি প্রতিটি রাষ্ট্র ব্যর্থ হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না সেই কথাটি কিন্তু ইউএন চার্টারে বলা হয়নি এবং আমরা দেখব যে মানবাধিকার সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে এই জায়গাটি কিন্তু কিছুটা ধূসর একটা এলাকা অর্থাৎ সব কিছুই কেমন যেন উপদেশমূলক বাধ্যতামূলক নয় এবং এই হিউম্যান রাইটস যে ল আমরা বারবার বলছি যে মানবাধিকারের যে আইন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এটি সফল হবে কি ব্যর্থ হবে এটি কিন্তু অনেকাংশে এবং আমি বলবো যে সম্পূর্ণভাবেই একটি রাষ্ট্রের উপরে নির্ভর করে এই জন্য প্রথম যে পরক পদক্ষেপটি দ প্রয়োজন ছিল সেটি হচ্ছে একটি জাতিসংঘের মতন একটি সংস্থা তৈরি করা যারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করবে এবং একইভাবে তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়ন করবে আইন প্রণয়ন বলতে আমি বোঝাচ্ছি যেমন তারা ইউডিএইচের অর্থাৎ মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র সার্বজনীন ঘোষণাপত্র সেটি তারা তৈরি করেছে আইসিসিপিআর এবং আইসিএসসিআরের মতন ডকুমেন্ট তারা তৈরি করেছে যেগুলোকে আমরা একত্রে অর্থাৎ ইউডিএইচের আইসিসিপিআর এবং আইসিএসসিআর এই তিনটিকে আমরা একত্রে ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ রাইটস বা মানবাধিকারের আইন বলে থাকি এবং এই তিনটি আইনে কিন্তু আমরা মনে করি বা অনেকেই মনে করবে যে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস রক্ষার মূল চালিকা শক্তি বা ফাউন্ডেশন আমরা ইউএন চার্টারের কথা বলি ইউডিএইচআর আইসিসিপিআর বা আইসিএসআর বলি এগুলো একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে এবং যে কোনো রাষ্ট্র এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংসদ কর্তৃক পাশকৃত যেসব আইন রয়েছে সেই আইনগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দণ্ডের কোষ্টি পাথরে বিচার করে আমরা দেখি যে আইনগুলো কতটুকু কার্যকর এই আইনগুলোকে আমরা মানবাধিকারের আইন বলতে পারি কি না আপনারা দেখেছেন যে অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের যে একটি ডিজিটাল আইন রয়েছে সেই ডিজিটাল আইনটি নিয়ে কিন্তু সারা বিশ্বে একটি সমালোচনা হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এবং সেই জায়গাটাতে মানুষজন সবসময় ব্যবহার করতে চায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড তারা আন্তর্জাতিক মানবান্ধ মানবদণ্ডে মানবাধিকারের যে মানদণ্ড তার নিরিখে পর্যালোচনা করে বলতে চান যে আইনটি বোধ হয় পরিবর্তন করা প্রয়োজন একটু আগেই আমি একদম আলোচনার শুরুতে যখন বলছিলাম যে আজকে কি কি নিয়ে আলোচনা করব তখন কিন্তু আমি বলেছি যে ওয়ার ক্রাইমস এবং ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটি এর যে ডেফিনেশন নুরিমবাগ ট্রাইব্যুনালের যে চার্টার সেই চার্টারে দেয়া হয়েছে তার মাধ্যমে প্রথমবারের মতন রাষ্ট্রের যারা নেতৃত্বে রয়েছেন তারা মিলিটারি হতে পারেন 
সামরিক নেতৃত্ব হতে পারেন অথবা তারা পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব হতে পারেন তাদের এককভাবে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করার একটা সুযোগ করে দিয়েছে উনিশশো সালে যখন জাতিসংঘের যে সাধারণ পরিষদ বা ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি ডিক্লেয়ার করলো যে জেনোসাইডও একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম জেনোসাইড বলতে তারা বললেন গণহত্যার কথা গণহত্যার বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে হবে কারণ যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের যে গণহত্যা বা জেনোসাইড লিটল বিট ডিফারেন্ট এবং আমরা দেখব যে জেনোসাইডের জন্য কিন্তু একটা একক কনভেনশন রয়েছে যেটাকে আমরা বলি কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড নাইনটিন এই আইনটা করার ফলে কি গণহত্যা বন্ধ হয়েছে বাংলাদেশের একাত্তরের যুদ্ধ কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে গণহত্যা কিন্তু উনিশশো সালের এই কনভেনশনের মাধ্যমে বন্ধ করা যায়নি একইভাবে আমরা দেখব যে আইসিটি ওয়াই আইসিটি আর এর অর্থাৎ ইয়োগোস্লাভিয়াতে যা ঘটেছে বা রোয়ান্ডাতে যা ঘটেছে সেই ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখব যে গণহত্যা এখনও চলছে অতি সম্প্রতি আপনারা জানেন যে মায়ানমারের ঘটনাটার কথা জানেন আপনারা ইউক্রেনের ঘটনার কথা জানেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমনকি ইয়েমেন সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সেখানে ইয়েমেনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোকে কিন্তু অনেক আন্তর্জাতিক আইনের বোদ্ধারা বলছেন যে সেখানে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে গণহত্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে সেখানে ধর্মীয় জাতিগত বা কারো এথনিসিটির কারণে তাদেরকে চিহ্নিত করে লৈঙ্গিক কারণে হতে পারে ভাষাগত কারণে হতে পারে যে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে তাদের পরিচয়ের কারণে তাদেরকে হয় মেরে ফেলা হচ্ছে অথবা এমনভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে যাতে তাদের সংখ্যা দিনকে দিন কমে যায় বা তাদের বাচ্চাদেরকে অন্যত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে হচ্ছে যাতে তারা অন্য পরিচয়ে বড় হতে পারে অথবা জন্মদানের ক্ষমতা নারী বা পুরুষের একদম নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে মানুষজন বলে থাকেন যে ধর্মান্তরের মাধ্যমেও হয়তো বা গণহত্যা সংঘটিত হতে পারে সেগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন যখন আমরা পড়ব অবশ্যই এগুলো নিয়ে আমরা আরও বিশদ আলোচনা করব আপনারা শুধু এটুকু বলতে পারি যে এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট বা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত নামের একটি স্থায়ী আদালত রয়েছে যেটি জাতিসংঘের অংশ নয় কিন্তু যে কোনো রাষ্ট্রনায়ক অথবা যে কোনো সামরিক নেতৃত্বের একক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তারা বিচার নিশ্চিত করতে পারে আপনারা কি বলতে পারবেন যেদিন আমাদের ক্লাস হবে সেদিন আশা করি আপনারা বলতে পারবেন যে কোন কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে আশা করি আগামী ক্লাসে এই বিষয়টি আমাকে আপনারা বলবেন শুধু যে রাষ্ট্রনায়কদের বিচারই করা হচ্ছে তা কিন্তু না তাদের এই তারা যখন বিবাদীর কাঠ গড়ায় বা আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াচ্ছেন তখন তারা কি কি অধিকার ভোগ করবেন সেই বিষয়টিও কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন বিশেষ করে এটাকে আমরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বলবো না কিন্তু একটি মানদণ্ড তারা বলছেন সেটি হচ্ছে আইসিসিপিআরের আর্টিকেল ফোরটিন যদি আপনারা পড়েন সেখানে বলা হচ্ছে যে সবাইকে আইনের চোখে সমানভাবে দেখা হবে কারো সবাইকে ফেয়ারলি অর্থাৎ প্রত্যেককে সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে আইনজীবী যদি তাদের তারা নিজেরা অর্থ ব্যয় করে আইনজীবী রাখতে না পারেন তাহলে অবশ্যই যে আদালতে বিচারটি হচ্ছে সেটি আন্তর্জাতিক বা জাতীয় বা আঞ্চলিক আদালত যাই হোক না কেন তাদেরকে কিন্তু সেই খরচটি বহন করতে হবে সুতরাং ফেয়ার ট্রায়ালের স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো আর্টিকেল ফোরটিনে যে মানদণ্ডগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো মেনে চলতে হবে একইভাবে কোনো ব্যক্তিকে দুইবার বিচার একই অপরাধের জন্য দুইবার বিচার করা যাবে না এটির কোনো এক্সেপশন নেই অবশ্যই দেখতে হবে যে যেমন বাংলাদেশের আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালটা আছে সেখানে কিন্তু যারা আসামি ছিলেন তারা বারবার বলেছেন তাদের তারা অনেকেই বলেছেন যে তাদের একাত্তর সালে পরে বাহাত্তরে যখন দালা লাইন হয়েছে সেই দালা লাইনে কিন্তু তাদের বিচার হয়েছে পরবর্তীতে তারা সেই ধরনের কোনো কাগজের প্রমাণ দেখাতে পারেননি এবং প্রসিকিউশন বা রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে কাগজ সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে সেই একই অপরাধে তাদের বিচার হয়নি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোর্ট অবজারভেশন দিয়ে বলেছে যে এই 
একই অপরাধে যদি বিচার করতে হয় তাহলে দেখতে হবে যে সেটি দুটো ভিন্ন ভিন্ন আইনে হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কিন্তু বিশদভাবে তাদের রায়ে আলোচনা করেছেন সুতরাং এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা জানতে হলে আপনাদেরকে অনুরোধ করব আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে গিয়ে রায়গুলোকে পড়ে দেখবার জন্য আবার রেট্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ ঘটনা যখন ঘটেছে তখন যদি কোনো আইন না থাকে তার পরে আইন করে সেটির বিচার করা যাবে না তবে সেখানে আর্টিকেল ফিফটিনের সাব আর্টিকেল টুতে একটি ব্যতিক্রমের কথা বলা আছে সেখানে বলা হয়েছে যদি যখন ঘটনাটি ঘটেছে তখন বিশ্বের শুধু ওই দেশ না অন্য কোনো দেশে যদি বা আন্তর্জাতিক আইনে যদি সে অপরাধটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে আসামি জানতেন যে এই বিষয়টি বা এই কর্মটি একটি অপরাধ কর্ম যেমন উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় গণহত্যা সংঘটিত হয় তখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল নামের ক্রাইম ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট কিন্তু পাশ করা হয়নি তাহলে সেটি পাশ করা হয়েছে পরবর্তীতে তেহাত্তর সালে তাহলে তেহাত্তর সালের আইন দিয়ে একাত্তরের যে অপরাধ সেটি কিভাবে আমরা বিচার করছি সেটি বিচার করতে গিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে যে গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধ এগুলোর সংজ্ঞা কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি যেটা আগেই বলেছি নুরেমবার্গ ট্রায়ালে বা টোকিও ট্রায়ালে ইতিমধ্যেই কিন্তু সেগুলোর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল এবং আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশ সিক্সটি কান্ট্রিজ তারা তাদের পেনাল কোডে জেনোসাইড ওয়ার ক্রাইমস ক্রাইমস অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটির ডেফিনেশন তারা অ্যাডাপ্ট করেছেন বিশেষ করে যে ডেফিনেশনটি আটচল্লিশ সালের কনভেনশনে দেয়া আছে সেই ডেফিনেশনটি তারা অ্যাডাপ্ট করেছেন সুতরাং যারা আমাদের অক্সিলারি ফোর্সের আসামি ছিল বা যারা পাকিস্তান আর্মির সদস্য বা যারা নেতৃত্বে ছিলেন একাত্তর সালে পাকিস্তানে সামরিক নেতৃত্বে যারা ছিলেন বা বেসামরিক নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা কেউই তাদের দোষ বা তাদের যে অপরাধ সেটি অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ সেটি আন্তর্জাতিকভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল উনিশশো সালে আমি আগেই বলেছি যে জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সফলতার জায়গা হচ্ছে বিভিন্ন ভালনেরেবল গ্রুপ অর্থাৎ যারা বিপদে আছে নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়ার মুখে আছে সেই সব ভালনেরেবল গ্রুপকে তারা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন আইন সৃষ্টি করেছে এবং যার ফল কিন্তু অনেক সময়ই আমরা পাচ্ছি যেমন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা যারা বিদেশে চাকরি করতে চায় তাদের জন্য আপনারা আইএলও বা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের নাম শুনেছেন তাদের অনেকগুলো কনভেনশন আছে যে কনভেনশনের নামগুলো আমি এই স্লাইডে কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছি নারীদের জন্য সিড এবং আইএলও কনভেনশন এবং রেকমেন্ডেশনস তারা করেছেন শিশুদের জন্য তারা চাইল্ড যে কনভেনশন অন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চিলড্রেন তারপরে আইএলও কনভেনশন অ্যাগেনস্ট চাইল্ড লেবার এগুলো কিন্তু তারা করেছেন আপনারা বাংলাদেশের চাইল্ড ম্যারেজ রেস্টুরেন্ট অ্যাক্ট এবং পলিসি নিয়ে কি ভাবেন সেটি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আশা করি লেকচারটি শুনে আমরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারব যারা আমাদের আদিবাসী বা উপজাতি আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশন এই যে অধিকারটা তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে এটি কিন্তু কলোনাইজেশনের পরবর্তীতে ডিকলোনাইজেশনের ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে অনেক সহায়তা করেছে স্লেইভারি টর্চার ফোর্স লেবার এবং ট্রাফিকিংয়ের ক্ষেত্রে আপ জাতিসংঘ বিভিন্ন কনভেনশন করেছে কনভেনশন করে তারা একটি মানদণ্ড সৃষ্টি করতে পেরেছে যেমন উনিশশো সালের কনভেনশন ফর দ্য সাপ্রেশন অফ দ্য ট্রাফিক ইন পারসনস অ্যান্ড অফ দ্য এক্সপ্লয়টেশন অফ প্রস্টিটিউশন অফ আদার্স উনিশশো সালের সাপ্লিমেন্টারি কনভেনশন অন দ্য অ্যাবলিউশন অফ স্লেইভারি দ্য স্লেভ ট্রেড ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড প্র্যাকটিস সিমিলার টু স্লেইভারি উনিশশো সালের কনভেনশন কনসার্নিং দ্য অ্যাবলিউশন অফ ফোর্স লেবার উনিশশো সালের কনভেনশন অ্যাগেনস্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল ইন হিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে এই যে সর্বশেষ উনিশশো সালের কনভেনশনটার কথা বললাম এর আলোকে বাংলাদেশে কি ধরনের আইন পাশ হয়েছে আপনার কি বলতে পারবেন এটা নিয়েও আমি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাইব অন্যান্য যে মানবাধিকার ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উনিশশো সালের ডিক্লারেশন অফ দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ইনটলারেন্স অ্যান্ড অফ ডিসক্রিমিনেশন বেসড অন রিলিজিয়ান অর বিলিভ অর্থাৎ জাতিগত বা ধর্মীয় জাতিগত 
ক্ষেত্রে যেসব বৈষম্য রয়েছে সেগুলো দূরীভূত করার জন্য উনিশশো আকাশ সালে কিন্তু একাশি সালে কিন্তু একটা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে একইভাবে উনিশশো বিরানব্বই সালে মাইনরিটিদের যারা জাতিগত মাইনরিটি এথনিক মাইনরিটি রিলিজিয়াস এবং লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি তাদের রক্ষা করার জন্য কিন্তু উনিশশো বিরাশি সালে কিন্তু একটা ডিক্লারেশন বা আর একটা ঘোষণা দেয়া হয়েছে আসুন আমরা নেক্সট ক্লাসে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা কি সেটি নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করি সবাইকে ধন্যবাদ